。Hello， 大家好，我们家现在有两只狗，外加一只潦草的猫。我呢，周日无所事事，所以经常偷看猫狗睡觉。阿尔法才来家里的时候，睡觉像一只狗，不过慢慢的他就开始觉得自己是个人了。睡觉呢，就是这样，这样，这样，这样的了。在阿尔法修炼成人的过程中呢，贝塔就来了。贝塔刚到家的时候，用的也是一只狗的睡姿，就像这样、这样、这样的。突然有一天呢，贝塔就长大了，我也不知道他究竟经历了什么，因为他睡觉的姿势就变了。现在贝塔睡觉都是这样的贝塔这熟练的大鱼塘，我每天都在想，阿尔法会不会被贝塔这霸气的碎肢给传染呢？小姐姐却说，没事的，阿尔法很注重自身仪态的。但是也不知道是什么时候，阿尔法终究是沦陷了。然后我就发现，范范刚来的时候呢，睡觉的姿势是非常甜美的，后来就成这样子的了。现在我就担心，以后范范会不会成为大马塔？而且我非常的怀疑，是不是每天晚上关灯之后，他们被贝塔给军训了？洗一整只阿尔法，阿尔法才用了对的一瓶，洗半只贝塔都用两瓶了。他半只还没洗完吧？所以我们有的时候说，因为贝塔的存在，所以阿尔法都少了一个又一个媳妇儿，不是没有道理的。这绝对是有道理的。快点啊！吃饭吃掉一个阿尔法的媳妇儿。洗澡洗掉一个阿尔法的媳妇儿，你吃药都吃掉好几个，反正就是可能半年不到就得吃掉阿尔法一个媳妇儿，一年得吃掉两个媳妇儿，很可，一年至少吃掉四个，啊，一年至少得吃掉阿尔法四个媳妇儿，就光吃药就得吃掉四个媳妇儿，四个呀，大哥，你想想四个媳妇儿。假如阿尔法每一年和他四个媳妇儿生一窝小崽儿，每一窝小崽儿就算四个，知道吧？阿尔法就会有十六个子女。贝塔，这笔账你算过吗？再等两年之后，阿尔法的十六个子女，每个有了四个子女，阿尔法就有六十四个孙儿。再等四年。四年之后，天哪！阿尔法就有二百五十六个重孙，知道吧？加上六十四个孙子，加上十六个子女，天哪！三百三十六个后代，只需要四年时间，贝塔。上官在说什么鬼话？四年时间呀！你让阿尔法。少了几百个后代，天哪，哇，不得了！